Muy bien. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer la explicación del tema, que es clasificación de las células. Para iniciar, eh, tenemos que comprender que la clasificación de las células se da en dos aspectos. El primer aspecto es la célula procariota y el segundo la célula eucariota. ¿En qué se diferencian estos? Como vemos aquí, eh, la célula procariota es una célula más simple, más primitiva, porque se considera una célula antigua, y también más pequeña, ¿sí? Es microscópica. Eh, en este caso, eh, las células procariota eh, también están conformadas por bacterias. Eh, en el caso de la célula eucariota, son eh, células más complejas, más evolucionadas, más grandes también, en comparación con las bacterias o con la célula procariota. Estas tienen un verdadero núcleo, lo que en la célula procariota no se encuentra una membrana nuclear, pero sí se encuentra un material genético que es el ADN. Eh, dentro de la célula procariota, como evidenciamos aquí en este esquema, podemos encontrar célula vegetal y célula animal. La célula vegetal con cloroplastos para hacer la fotosíntesis y en el caso eh, también eh, de la célula vegetal que presenta pared celulo, eh, celular que, con, que está compuesta por celulosa, que es una sustancia que le brinda la rigidez a esta pared celular. En el caso de la célula animal, no tiene cloroplastos, eh, si, eh, no presenta tampoco eh, una pared celular, pero sí presenta una membrana, que el, eh, en el transcurso de las próximas clases vamos a detallar qué función cumple. En el caso de las bacterias, presentan material genético disperso, prácticamente desnudo en el citoplasma, está nadando en el citoplasma, no tiene, obviamente, un verdadero núcleo, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de la célula procariota. Estas células procariota, como bien se mencionó, son células que no presentan membrana nuclear, o sea, no tienen un núcleo definido. Eh, por lo tanto, presentan un material genético desnudo, como vemos aquí, ¿sí? Esta bacteria viene a ser un vacilo que tiene vellosidades o ápices pequeños, que es conocido como el pili, la estructura externa. Le han hecho un corte transversal donde podemos evidenciar un citoplasma, perdón, donde podemos evidenciar el material genético que es el ADN, que se encuentra aquí, ¿sí? Y alrededor está el citoplasma. Si logras observar unos puntitos, esos puntitos vienen a ser comúnmente los ribosomas. Ojo, ribosomas, si lo presentan las células eucariotas. Además del citoplasma, la membrana plasmática, la pared celular y la cápsula que les brinda protecciones principalmente al material genético, ¿sí? Acá vemos una cola que es conocida como el pili, que le brinda en algunos casos la locomoción, el movimiento. Eh, ahora vamos con la célula eucariota. Estas son células que sí presentan membrana nuclear, un núcleo definido, eh, dentro del cual se encuentra el material genético, el ADN. Dentro de este tipo de células eucariota también presenta otra, otro tipo de clasificación, como es el caso de la célula animal y célula vegetal. Acá justamente evidenciamos en una imagen eh, todas las estructuras que presenta. Si tú logras comparar todas las estructuras que presenta la célula eucariota y lo comparas con la célula eucariota, vas a evidenciar que una célula eucariota es más compleja que una procariota, debido a la cantidad de organelas que presenta, ¿sí? Incluso, como te mencionaba, era más grande que una bacteria, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero les haya quedado claro la explicación. Vamos a continuar con nuestras actividades. Gracias.